Mwenishtua. Yasmin, samani sana. Kuna bro kwa nanifukuza. Kuna kwa naomba angalau kidogo ni jifiche nyumbani kwako. Kaya pe. Kwa sister samani. Kwa ujama na jamaa kapita wa hameva tishit nye kundu wa nakimbele. Sija muwana kabisa kakao. Kijana hivi kapita na trade, hamevaa t-shirt ya flana kumbuni. Alikiei. Tali. Sijui kama nitapona kwenye mikono ya. Mana kila nina kupiti uko nyumu. Nevin na vukumbia, na is kabisa nguvu za kikimbia zina nishi. Yani tali mimi na yuta. Yani na is kabisa mene na kufa. Excuse me kumbi. Niki pata se muzuri akutulia, ni taka kutafuta ila kumda huo. Na umba tali ni achi kabisa ni yokuwa maisha. Bene, mena matatizo. Matatizo gani? Namba tatese mtu zungumze. Hivi Kelvin, ulifikiri ya lakini? Uleja mata kuchukuli aji. Wakati mwingine inapaswa ujana wangu msitumie hivyo. Ulichokifanya tena mimi mwenyewe sijapenda. Sijapenda kabisa. Mambo mengine nitakiwa Ni kweli danae nimekosea sana. Na ndio mwingine anaweza kufanya jambo kajiona kwa sasa hivi. Lakini wana kutazama kwa kufikiria tofauti kabisa. Lakini pia mda huu sumda kunilaumu. Naitaji unilekeza nini fanyo. Naitaji msaada. Memo nisi jota kusebe kitu gani. Sijui nini nifanyo. Mana naona kabisa maisha ngu ya puatari. Mede aneza kunifanya chuchote shile kibari. Nime mkwaza mno, mno. Natamani hata arizi pasuke ni ingie kwa ibu nilokuwa na ayo. Nei, nisaidie. Kila poli sana. Asante. Basi menomba ni kuwa jemana meno haya suwa mazura neza katukea media hapa. 
Alafu akanifanya chochote kile kibaya. Ah, sister, baby. Hamlet is sister, wala sister. Komesha. Ayo mambu ya kwambu yunu yafanya. Ayo mambu ya kwambu yunu yafanya wewe. Mwezo Kelvin ipu katika matatizo. Wende lea tu, kufanya ujinga ujinga kwa na kumbafu wako. Sikiliza, sister. Kwa niyo Kelvin do mimi. Heti. Na matatizo gana mba wale wafanya ye. Sikia, kila mtu na maishi yake. Chanelewa. Maisha ya Kelvin ni hako kimwenyewe. Kuma na yumi maisha yangu sipendu kufatiliwa. Hala fistoshe mimi ni mtu mzima. Menelewa. Naelewa kitu ambacho mimi nachokifanya. Hebu tazame hizi ndefu. Hizi ndefu zimekuja kwa ajili ya utu uzima. Kwa niyaba mimi na akili zangu timamu na nakijua nachokifanya. Kuma na iyo. Maisha ya Kelvin ni hako mwenyewe. Siwa kwa ngu mimi. Chanelewa. Na kwa nini unafutilia maisha ya Kelvin ukajumisha na kwa ngu mimi? Sikiliza wewe, mimi hichi nina chokwambia, na kelewa na nafahamu kila kitu. Sasa basi, wahenga walisema, muambieni yupu, ila msikiliza ni tu, hamifariki. Uwe njelea tuna mambu yako. Kikweli ni meshindo kabisa kujizuia Na sita weza tena kuhishi peke yao Hivyo ni mekuta leo hii hapa Nataka ni kwambi kitu hiki Kimoja Naitaji kuja kuhishi Semu ambwe wewe unaishi Unaizaji kuja kuhishi nyumbani kwa wangu Wakati unajua fika mimi ni mkiwa mtu I don't care Mume ni mume na mimi ni na nafasi yangu kwako. Majoni miputiza mangabi kwa sabu yako. Wai mimi ni baki peke yangu. Tafadhali. Usijisa hao. Tali usijisa hao. Usijioni umepata mwanaume ambaya na pesa ukanidharaume. Lakini kitu chengine pia. Unawezo wakumdanganya tali. Unawezo wakumbia mume wako. Una mdogo wangu anetaji kuja kushia. Una shida gani. Unadhani mwangu wajua dogo zao Unamikosea So Apana 
Ina shirika na sio. Ukishindwa kufanya nilivyokuambia. Na nika video zako za utuku kwenye mitandao. If you kill them, go and wreck Satan evil. It's okay. Ah, it's a fine. It's a fright me. I'm sorry. So, yu mtuto wa kiume ya wezi kuenda kuenda kuhishi mkua kwa sababu tayari ya bambu. Ana mambo ya kia nafanya. Ana nishulisha na vitu vengine na pia mwishi anza kusisa na sumu. Kwa ya nilikuwa na umba tuja tuwishi na ya hapa. Mbona tarifa zumegwa gafa kia? Ata mi pia nilipuwa hizo tarifa gafa gafa. Ya nishangazi ya shafika mkua ndo na niambia. Na miniambia kwa mba mwanae yuko tu kwa rafiki yake na rafiki yake maisha nyeso mazuri Na niomana ni kaomba Tugu tulishi nae Saa Kweli Ala kujarini wa mgeni? Hmm Nathani ya takesho na ita Shemeji yako meluusu kesho unaweza ukaja Wow, ni kweli my sister Yeah, ame meluusu kesho unaweza ukaja I can't believe me, but I'm so happy very much Sao, ache tuwa ni kuache tupomzike Mana, nakujia utuangu na ina menge bitani Sao, good night Ok, nae pia Bye. 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 Karibu Asante Numao yuko? Ayo boy Amenda kazi Ala kaza nini? Sio kwa Karibu
Mimi ni sema karibu sana. Asante sana Shemei. Nimekaribia. Mume wangu. Naam. Huyo ndo mtoto wa shangazi ambaye nimekwambia yuko mkoa na ndo tayari amekaribia anaitwa Kelvin. Okay. Mimi ni sema Kelvin karibu kwa mara nyingine tena. Jisikie uko huru hapa ni nyumbani. Ah, uh, asante kwa sababu hata na mimi nafurahi. Kwa maana mara nyingi nilikuwa nasiliana na sister akinambia tu njoo utembee kwa shemeji yako umuone. Kwa hiyo nimefurahi kwa sababu tuko pamoja. Nina imani kwamba tutaishi kwenye hali ya amani na upendo mkubwa sana. Sawa, nashukuru kusikia hiyo. Kwa hiyo mimi sina jipya zaidi ya kusema karibu tena. Hani Mwili umechoka sana. Tunaomba kanaendelee na Jacob. Sawa, twende. Elimu yako umeishia kidato cha ngapi? Sio mimi nimefikia kidato cha 4. Ah okay. Cha nne sio mbaya. Ni vizuri. Na kwa mfano zikitokea opportunities za kazi, ungependelea kufanya kazi gani? Ah uh, mwanzo nilikuwa natamani sana kusomea ICT. Lakini baada ya kumaliza kidato cha nne, kutokana na ugumu wa maisha nyumbani, ikashindikana. Hivyo nikajikuta napenda sana kazi ya kuigiza. Okay. Uigizaji. Yes. <laughs> Uigizaji sio kazi mbaya, ni kazi nzuri. Na kama game itakuwa na kukubali au imekukubali basi ni kazi ambayo unatosoa kwa maisha. Lakini anyway kwa sababu hiyo ni choice yako wewe ambao umeichagua. <laughs> na ile swali na kuuliza na nadhani utashangaa ila sio kwa nia mbaya. Uko kwenye mahusiano? Ah. <laughs> kwa sasa hivi hapana, ni sio muongo. Kwa nini umeniuliza hilo swali? <laughs> Nimekuuliza kwa sababu unajua vijana damu zikiwa zinachemka unajua mengi yanakuwa yanawakumba na vitu vingi wanafanya kwa wakati mmoja. Kwa hiyo na maana nimekuuliza sio kwa nyamba ili nijue tu kwa sababu hata siku nyingine ukitatoka nini kwa una kitu naweza nika nika kusupport kampeleke mchucho wa TF kwa tano. Na sawa hata dadangu ananijua fika yani kwamba ninachokifanya lazima wao wanakijua kwa hiyo ingelikuwa kuna mtu niko naye must ningemwambia okay sawa jambo zuri haina shida ni hiyo tu kitu basa acha mimi nikapongee ah sawa Kelvin. 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 Lakini unajua kitu ambacho kinanishangaza zaidi kwamba yeye anaumwa na kugulia maumivu. Sielewi hapo. Unajua hani sometimes yako natokea kwa binadamu but mimi mwenyewe nakosa jibu. Yaani 
sielewi mtu anaumwa anaenda hospitali anapewa vipimo vyote afa na kutwa mzima lakini bado anaogolea maradhi so end si bi semeje ila na hii ni hali tu ya kawaida kwa hiyo but uh, sometimes inatokea mwanadamu kwa hivyo yeah. <laughs> ni mpe pole kwa sababu hakuna kitu ambacho sometimes kinatia stress kama kubwa kwa hiyo pole yake lakini kwa uwezo wa Mungu atapona tu sababu umwa sio kufa kikubwa pia kuwa na makini tu unajua vyakula vya wagonjwa nchi zinapokuwa wewe mwenyewe unajua kwa hiyo hilo siweza kukuingilia utajua una cover vipi hapo fadhali shemeji japokuwa alisio nzuri sana wale unajua ile jambo na mimi pia limenishangaza sana baada ya kufika hospitali kwa mtu hauna tatizo lolote vipimo vimeonyesha una kichocheo ambacho kinachosumbua lakini usikiali Mungu atakupa unafuta kwa shemeji Mimi naomba nikutoe wasiwasi. Hali kama hii inaweza kumtokea mtu yote. Kwa nami nitaweza kuwa sawa tu muda sombefu. Basi. Mimi ngoja niwaache kidogo. Hani. Niko chumbani. Okay, sawa. Ngoja pole. Asante sana. Chaji. Mimi si ungu na wala sina ugonjwa wote. Nimefanya yote haya kwa sababu nahitaji kuwa karibu na wewe. Hani. Um sorry. Kama nitakuwa nimepitiwa na usingizi, please. Naomba unichajie simu. Okay, sawa. wewe tali tali mkiongo Kelvin anapiga huko sasa sijui itakuwa amezidiwa Hello Vipi Sasa 
listen. Koja niende kwanza nikamwangalie sawa. Yes, hello. Wa Kelvin. Mimi wangu ndo anakuja huko so mimi. Nani? Mimi wangu ndo anakuja huko so mimi. Kwa please nomba makini. Papa. Baby, I'm not scared. Shall I? Dogo, I'm going to cut. I'm going to go for a sauna. I'll be going to the lake. Don't go on any PGC. I'm not going to go to the hospital. Pass it. To go to the hospital, you should go. Mm mm. I'm not going to leave. I'm going to go to the airport. Kelvin, who's got time? sababu simu za usiku zinakuwa sio simu nzuri kabisa. Na mimi nilijua kabisa kwamba umezidiwa na ndio maana nimekuja. Shai, ni usiku. Alafu sitaki nikusumbue wala nimsumbue dada. Kingine pia. Ina imani na Mungu aliyokujua mbingu. Anaweza kalibariki na nikarudi kwenye hali yangu ya kawaida. Kwa hiyo ndio ni mashaka juu ya hiyo simu. Okay, so, you know, lot of it to care. That's it, please. Number to be ashamed, sir. Sir, I shall be an issue. Scum. Nine you pian barricue and a woman. Kelvin alizidiwa. Kwa hiyo nimemwambia tumpeleke hospitali amekataa. Kanaambia kwamba tuangalie hali yake mpaka asubuhi atafua mke itakuwaje. Wakati mtu amekataa kwenda hospitali. Ah, itakuwa anajisikia poa kidogo. Chot pumzi kwa. Shanga. Chuo. Hani, mimi natakua ni wae mara moja ni elke bandarini kabla watu wajia wengi Lakini pia mkamcheki Kelvin Kama itakuwa hali yake haiendelei vizuri basu utancheki kwenye simu Tusajua nini tunafanya Lakini kama itakuwa na elke vizuri itakuwa heli pia Koyo, mimi nakuacha na kutakia subu njewa Nakula ni nilipapati Samani kunyo chuchote kile Wala akula Kwa nini? Najua tali Waza kitu amba chujana mikufanya mesi ya kipenda Umeanza So ni meanza Na kupigia simu wewe Alafu anakuja mmeo ndani Nia yako likuwa ni nini? Anaanzaji kutukuja mme wangu. Na unajua kabisa siku kucha mima lila na mme wangu. Na anajua wei ni mgoncho. Aa. Mila ni kwambia kitu kimoye. Hapa nyumbani kwako. Sijaji ya kula. Wala sijaji ya kushangaa ufahari lukwe mumundani matili makubwa. Makochi mazuri. Pana. 
tunahitaji kuenjoy na wewe na sio kitu kingine. Sawa, kwa nini mimi nikukataza? Um Nahitaji nikuombe jambo lakini kama nikikukwaza samani yangu hiyo mbele yako. Okay. Nahitaji unipeleke kwenye rumu yako nikaiona. Kelvin, kile ni chumba ambacho nalala mimi na mume wangu. Na kuhusu je wewe uingie? Eshimba si. Yule ni mume wangu wa ndoa. Lakini ni chumba chetu. Kuna kitu gani ambacho kwako nisichokijua? Kuna kitu kigeni? Kile ni chumba kama chumba kingine kilivyo. Ina maana mimi kujua malazi ambayo nalala wewe ni vibaya. Hmm? Okay. Okay, sawa. Tali usijisahau kiasi hicho. Kumbuka pia mimi ni nani kwako. Anaelewa vizuri? Mnapendeza? Ongera sana. Mungu amekuletea mtu sahihi sana kwenye maisha yako. <laughs> Tali. Nataka nikwambie kitu ambacho mpaka sasa hujakielewa. Najua kwa mara ya kwanza kabisa nahitaji nicheze mechi hii kwenye uwanja wa chumba cha mme wako. Kuachi. Naanzaje wakati unajua kabisa nahitaji kuumiza ili niufurahishi moyo wangu? Yote kwa sababu I love you. Ele tali, tafadhali njoo chumbani mara moja. Ah, Sikiliza. Wewe njoo tu utakuja kujua huko. Na alafu kama ukinizingua, na mimi nitakuzingua. Na unajua nitakuzingua sehemu gani? Fanya hivyo njoo huko. Tali. Unaweza kama nimekumi simi ningefanya njia gani? Hata kama nasukupia na masimu usiku wakati unajua mimi niko kwa mtu kiafya. I'm sorry. Ive Kelvin, mambo kwa kitu tutaacha leo. Mambo gani tena? Kwa mfano, huyu usiku mlongo angetoka chumbani kwake alafu akaja chumbani kwako, akatukuta tupo wote ingekuwaje. Dah. Well ni vikosea. Ila naomba tu nisamee bure. Lakini pia jana nilizidiwa sana. Mimi ni lazima tu ndio maana nikakupigia simu. Sawa. 
ila tabia za kunipigia simu usiku wakati unajua kabisa nimelala na mume wangu hiyo sio tabia nzuri naomba isijirudie sawa nimekuelewa lakini ni kwa masharti sawa na kusumbua tena usiku kupigia wala kutaka kuonana na wewe ila mchana mume wako yupo kazini naomba nafasi hii ya kwangu kuitumia inavyostahili kuitumia kama ambavyo nitumia mume wangu hivi mara ngapi mume wangu anakuwa yupo kazini na tuna enjoy kuna siku gani ambayo nimekata ila usiku anaporudi naomba tu heshima ile ni mume wangu Kelvin mdogo wangu. Nimekupigia simu nyingi sana upatikani. Ni nini tatizo? Mama hali yake si nzuri, anaumwa sana. Alafu majibu yako nayaona yapo kimya. Hivi unavyoona ishangaika mpaka basi. Nimetembea, nimejaribu kukopa. Sijafanikiwa. Naomba basi jitahidi kadri ile uwezo wako upate milioni moja. Ile ndo katibiwe mama. Ile akafanya operation mama. Unafikiri tusipofanya hivi utakuwaje? Ah uh, sister, cha kwanza naombeni samani yangu ya mbele yenu. Lakini kitu kingine ni kwamba nafanya mambo mengi sana. Ila hakuna kitu ambacho nakizingatia kama familia yangu. Kwa sababu ndio imani ya ufanyaji kazi kwangu. Na kuhusu kuto kunipata kwenye simu kipindi cha nyuma nilipoteza simu. Ila kwa uwezo wa Mungu baba aliyo mbinguni nitajitahidi kadri ya uwezo wangu kuweza kuipata hiyo hela ili mradi mama aweze kupata matibabu kwa haraka zaidi. Kikubwa usijisahau sana. Maana hata sijui siku hizi unakaa wapi. Sipajui kabisa. Kwa hiyo sina uwezo wa kutafuta wa kukupata. Tumia akili ujue nini tunafanya. Usipofanya hivyo tutamkosa mama. Kaka. Naomba uzingatie maneno aliyokuambia dada. Sijali. Kila kitu kitakuwa sawa. Sawa. Siku njema. Sawa. Nanyi pia Mungu awabariki. kwa hiyo najua niko kwenye kipindi kigumu sana. Yaani inafikia tu asijui hata nifanye nini. Sijajua nianzie wapi, nimalizie wapi. Na kama unavyojua mimi sina kazi sasa hivi. Ila napenda sana zaidi ya sana na upande wa maisha yangu una nafasi kubwa mno ila pia mama yangu ana nafasi kubwa sana tofauti na yako yako tali mama yangu ni mgonjwa na ili atibiwe kuna pesa ambayo inahitajika. Ni shilingi milioni moja. Tali mimi sina kazi sasa hivi. Kwa ni mwangu sina kitu. Kwa hiyo najaribu kukuomba kama inawezekana uangalie unanisaidia vipi jua hilo jambo. Hivi Kelvin rafikiria mimi ni mmoja naitwa wapi? Tali. Mimi naamini uwezo nao una njia nyingi sana ya kumbembeleza mume wako tukaipata hiyo pesa. Bana, so kwa 1 million. Hebu fikiria milioni moja. Kwa leo na kesho. Hakuna kitu ambacho hamna huko ndani. Kila kitu kipo. Yaani siwezi hata kusema naenda kufanya shopping. Hapana. 
Kwa utashindwa kumwambia mume wako kupatia milioni moja Ina maana milioni moja ya mume wako ina thamani kubwa tofauti na uhai wa mama yangu. Sina maana hiyo. Uko sawa. Thamani mama yangu hauwezi kuibeba wewe. Shilingi milioni moja mumeo kaa nayo ndani ila kama nitashindwa kuipata hiyo pesa. Nikishindwa kuipata hiyo pesa sitaki uje unilaumu na muonyesha mumeo video za utupu tulizofanya ndani Tanzo Wewe Mbona una roho ya kishetani hivyo Dada, hivi tukikosa pesa za matibabu za mama, tutafanyaje? Ndogo wangu, kikula tamina shumba kuelewa. Hivu na vuniona, naangaika asubui na mchana. Fifani hii kitachote kiyo. Na kila kitu mini misha kifani, lakini sija pata chuchote. Hivu na vuniona, sielewi, sinine nde wapi ni mgiwe wapi. Nimejaribu kukopa lakini pia sijapata. Sijui yani ikiwa asubuhi natamani wewe usiku ukifika usiku natamani hiyo asubuhi. Na moyo wangu uma sana mama na uma sana. Sijui mdogo wangu Kelvin uko alikwenda. Sijui atafanikiwa. Kikweli mimi nachanganyikiwa sana mpaka sasa hivi. Sawa, Mungu atatufanyia pesi. Tufanyi juu chini, tupate pesa za matibabu ya mama. Hicho ndo na chokio mba mimi. Hivu na vonio na mda ote na mba nipate pesa. Hii ni msaidia mama. Sawa. Tali. You know how much I love you. Kwele ni siku ya pili. Hauja mwambia chuchote kile mumeo. Na hali ya mamangu inazidi kwa mbaya. Na unajua fika na kupenda kiasi gani. Imikombo unisamilie. Ili nitafite njia mbadala ya kweza kumumbia mwengu na tue pesa. Kwa sababu wanandoa, ndani ya ndoa mwanaume lazima agiwe pesa na tunizi na panika kipi na kipi na kipi. Ukiangalia mbali mnakiwa kito. Mambo ni istamilie. Ili unijue jinsi ya naweza kumkonvisi mwangu aweze kutoa hiyo pesa. Tali. Ina maana thamani ya mwangu haujioni. Basi hata upendo wangu pia uangalie. Mimi nikae nikufikirie unatafuta njia ipi kuipata ile milioni moja. Huku mwangu anazidi kuumia, anataka afanyie operation hali kama cha kwako kinakuuma na mimi mama yangu ananiuma so kama haujapata njia mbadala ya kumwambia mumeo basi mimi nipata njia ya kumwambia mumeo nitamfuata mimi mwenyewe na sura yangu hii ya ibu yesu nashindwa wake up Mwafuta ni mnaongo na kumweleza ni Mwameleza nini? Nime kuomba ni stamilia nini mwenye nitafanya hicho kitu So mwafuta ni mnaongo Wese itaki ni mwenye na hicho na mpacho na kwa kufanya Tali, hayo ndiyo mamuzi yangu Kia vyo Shumeji, kuna jambo wanaitaji ni kwambia. 
kiachana na jambo ambalo linanisumbua sana ila na kitu kikubwa sana kiupande wako Najua wanawake ni watu wabaya sana. Sana sana sana. Nimejikuta na kuongopea bure. Bro wa watu hauna makosa hata kidogo. Lakini pia yote yanasababishwa na wanawake hawa hao. Najisikia vibaya. Ewa. Unaweza kunihukumu kwa vile ambavyo unajisikia kunihukumu. Kwa sababu nimekutendea makosa. Lakini ukweli unaojua kuhusiana mimi na Tali. Sio kweli. Mimi na Tali sio mdogo wa kuzaliwa. Wala mtu kwa shangazi yake. Hatujahusiana kwa chochote kile. kama tali wewe sio ndugu yake wewe ni nani ha ni hadithi ndefu sana ila tali ni mwanamke wangu kweli nimejaribu kupambana kadri ya uwezo ambao Mungu amenijalia na kuweza kunifanikishia kuipata ile hela ambayo tulikuwa tunaisubiri. Nimeweza kuipata sasa nilikuwa naomba hiyo pesa kesho mapema sana muipeleke hospitali kwa ajili ya matibabu. Kwa sitaki kuamini hichi ambacho ninachokiona. Kwa hiyo ndugu wangu umefanikiwa? Mungu akubariki sana. Sina budi kukushukuru kwa kitu ambacho umekifanya ni kikubwa sana. Kikubwa sana. Sikufikiria kama utakifanya. Kikubwa tuzidi kumuomba Mungu mama yetu apone. Tutajitahidi kesho mapema sana tumpeleke mama hospitali akafanyie operation. Ah, uh, basi sawa, lakini mimi niwaambie kitu kimoja. Kuitoa hiyo pesa peke yangu haina maana kwamba labda nampenda sana mama mimi. Ila tumejitahidi sote watatu kufanikisha mama anaweza kupata matibabu kwa haraka. Nimetoa hela kwa sababu ya sisi watatu kumthamini mama yetu. Kaka, mimi sina cha zaidi ila Mungu akubariki. Lady Gaga, no one is a man in this story at all. Me believe it when I'm in the car when you're killing me. Now I'm not seeing you. I'm not seeing you. This story at all, and I'm a bad fool. You're just funny and you're concerned. Now I'm not seeing you. 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 
Tuniyeme ni mafunzo mimi. Please. Nisame kaka. Nisame saba mara sabini. Nisame ukijua mimi ni binadamu nimepitikia. Shut up girl. Nisikilize kalbe. Hili ni mafunzo. Kama mafunzo basi litakuwa funzo la marehemu.